Bonjour à tous, je m'appelle Florian et je vais vous raconter dans cette vidéo comment j'ai fabriqué une montre de A à Z. Je ne suis pas horloger, je ne suis pas du métier, je n'ai pas de formation particulière là-dedans, mais je, je me suis dit que le projet était intéressant et c'est à partir de là que j'ai commencé à créer cette montre. Et je suis très content de pouvoir vous la, vous la présenter aujourd'hui, finalisée après presque un an et demi de travail. Et je vais vous expliquer dès maintenant le brief de départ. Je voulais une montre imposante. À la base, j'aimais beaucoup tout ce qui était haut de marpillé, hublot, euh, jouer des grosses montres, euh, j'aimais bien ça. Donc je suis parti sur un diamètre de 46 mm. Ensuite, je voulais un verre euh, saphir devant comme derrière pour pouvoir voir le mouvement. En parlant du mouvement, je voulais un mouvement mécanique, mais mécanique automatique, avec un rotor qui permet de recharger le barillet. Je voulais quelque chose de beau visuellement et qu'on puisse vraiment admirer à l'arrière de la montre. Au niveau de la lunette, je voulais un bord poli et biseauté et je voulais le dessus brossé. Je voulais aussi que toute la circonférence de la montre soit brossée. Et pour les cornes, c'est un petit peu la particularité de cette montre. Elles ne sont pas rattachées à la carrure, c'est-à-dire à la boîte de la montre, mais au fond de la montre. À partir de là, il fallait mettre tout ça sur, euh, sur ordinateur. Hein. Donc j'ai utilisé Illustrator pour euh, commencer à dessiner cette montre-là. C'est pas forcément le logiciel idéal, mais en tout cas c'est celui que je connais le mieux. Et l'avantage, c'est que c'est un logiciel vectoriel. Donc en fait, tout ce que j'allais pouvoir euh, dessiner dessus allait pouvoir être exporté pour faire après de la production assistée par ordinateur, que ce soit par exemple la décalque euh, en important euh, mon fichier vectoriel et après pouvoir faire de la tampographie. Euh, alors on verra que c'est pas de la tampographie au final, mais euh, la technique est presque similaire, mais également les gravures laser qui ont pu être exportées dans des formats tels que le DXF, DWG ou ce genre de choses. Donc j'ai commencé à la dessiner sur Illustrator, j'avais une idée assez précise du bracelet, je voulais quelque chose en cuir alligator, euh, je voulais un cadran bleu, je voulais des aiguilles dorées, euh, des index en or. Donc euh, voilà, c'était une configuration de couleurs qui me plaisait beaucoup, donc j'avais vraiment l'ensemble des éléments, la montre était déjà construite dans ma tête, mais maintenant il fallait la dessiner. C'est aussi important de dire que cette montre, euh, je l'ai faite euh, pour ma fille qui s'appelle Lynn, donc c'est pour ça qu'elle porte son nom. Euh, alors, elle ne le portera peut-être pas parce que 46 mm sur un poignet de femme, ça reste euh, extrêmement imposant. Mais en tout cas, c'est plus une montre hommage. Et je voulais qu'autour de, de ça, ce prénom, euh, il puisse y avoir une direction artistique, quelque chose qui soit un peu en harmonie avec le visuel final de la montre. Donc Lynn en anglais, c'est line, la ligne. Donc j'ai essayé de travailler sur un cadran avec ce que... J'appelle un guillochage, alors c'est un abus de langage parce que c'est pas un réel guillochage, mais c'est cette gravure qu'on peut voir sur le cadran euh, où j'ai travaillé sur ce motif de, de ligne qui se répète et qui forme une sorte de quadrillage que je trouve assez esthétique dans lequel viennent s'intégrer différents ronds pour permettre aux aiguilles de sortir. Maintenant que j'avais mon dessin final sur Illustrator, il allait falloir le reproduire en 3D avec des logiciels bien spécifiques, des logiciels surfaciques, qui sont des logiciels pour l'industrie et pour la fabrication après assistés par ordinateur. Euh, sauf que, alors à la base, je suis spécialisé en 3D, mais, mais dans des logiciels polygonaux, donc c'est deux choses bien différentes. Donc il a fallu apprendre SolidWorks, en l'occurrence. Pour ça, je suis allé sur le site Eleform, qui propose une formation vidéo sur SolidWorks, et j'ai suivi, je ne sais plus, il y a 10, 15, 20 heures, je ne sais plus exactement, de vidéos sur le, sur le sujet. Et l'avantage, c'est qu'une montre, finalement, ce sont des, des formes qui sont assez simples, assez courantes, c'est des révolutions, c'est des objets qui se répètent. Avec ouais, les 15 ou 20 heures de vidéos que j'ai pu avoir sur Eleform, bah, j'étais capable de reproduire la quasi-totalité de ma montre. Par la suite, il a fallu apprendre différentes choses au sujet des matériaux. Qu'est-ce que je vais utiliser pour fabriquer ma montre Quel acier Quel métal Est-ce que tout est compatible ensemble Quelles sont les tolérances qu'on peut avoir là-dessus Parce qu'il faut savoir qu'en horlogerie, on est facilement au centième de millimètre près. C'est quelque chose qui est très très petit. C'est pas quelque chose qu'on voit forcément à l'œil nu. Comment on assemble deux pièces ensemble Comment est-ce que c'est vissé Est-ce que c'est forcé Est-ce que c'est emboîté Est-ce que c'est chassé Il y allait avoir voilà, il y a un long travail par rapport à ça, savoir quel pièces je fabrique, comment je les assemble, comment ça tient ensemble et comment faire pour que tout ça soit étanche. C'était un domaine qui était assez important pour moi au moment où j'ai conçu la montre, c'était l'étanchéité, je voulais absolument une montre qui soit étanche et très étanche. Mais maintenant, comment j'allais faire pour fabriquer cette montre, pour construire les pièces, sachant que je ne suis pas horloger, que je ne suis pas de ce domaine-là et qu'évidemment je n'ai pas des machines pour fabriquer euh, tous ces composants. Donc je vais vous expliquer maintenant euh, les contraintes qui étaient liées à ce projet-là et la façon dont je l'imaginais. C'était important pour moi de ne pas faire un projet, ce que j'appelle un projet euh, catalogue, c'est-à-dire euh, je fais un dessin vite fait euh, sur, euh, sur une feuille de papier, je l'envoie à une usine en Chine et je leur dis euh, voilà, voilà ma montre, voilà mon logo, euh, je veux que vous m'en fassiez euh, 300 exemplaires, euh, je veux une boîte comme ci, une des aiguilles comme ça, une couleur de cadran comme ça, euh, et puis vous m'envoyez tout ça et je vais la revendre. C'était pas du tout l'idée, 
évidemment, je voulais en faire qu'une. C'est un modèle unique. Et j'avais eu l'idée ou la prétention de faire une, une série et de la vendre à grande échelle derrière. Mais je voulais pouvoir contrôler et faire fabriquer, imaginer et faire fabriquer le plus de pièces possible en gérant toutes les contraintes qui étaient liées aux fixations des différents éléments, à l'étanchéité de la montre, etc. Pour le mouvement, bon, évidemment, j'avais pas en fabriquer un, je suis pas outillé pour, j'ai pas les compétences pour, donc il fallait partir de quelque chose qui était déjà réalisé, que je pouvais acheter tout fait. Pour choisir ce mouvement, au moment où j'ai débuté le projet, j'avais pas beaucoup de compétences dans la matière, je connaissais un seul fabricant, le plus connu, le plus populaire, ETA. ETA, c'est eux qui euh, font le mouvement d'énormément de marques. Toutes les grosses marques horlogères que vous connaissez sont passées à un moment ou à un autre par du mouvement ETA, Omega, IWC, etc. Toutes ces grosses marques-là, Tiger, sont passées par du mouvement ETA à un moment de leur vie. Donc ce sont des mouvements qui sont, euh, qui sont reconnus, qui sont extrêmement fiables, qui sont même plutôt esthétiques. Et surtout, ce sont des mouvements que tout le monde connaît, tous les horlogers ont travaillé dans leur carrière sur des mouvements éteints, donc c'est finalement quelque chose qui peut être facilement réparé, et ce sont des pièces qu'on peut aussi trouver facilement. Je suis allé sur le site d'état, j'ai déroulé le catalogue des mouvements, et comme je voulais une grosse montre, eh j'ai choisi un gros mouvement. Première erreur, parce qu'on n'est pas obligé forcément d'avoir un gros mouvement dans une grosse montre, euh, mais dans ma tête à ce moment-là, c'était ce qu'il fallait, donc j'ai choisi un gros mouvement, un mouvement de la famille Valgrange, le A07-161, qui a la particularité, en plus d'avoir trois aiguilles d'un guichet date, d'avoir une réserve de marche. La réserve de marche, elle indique la capacité qu'elle a montre à donner l'heure pendant encore un certain nombre de temps. Alors l'explication, elle est peut-être un petit peu bancale, mais en gros, ce calibre-là, il permet d'emmagasiner 48 heures d'énergie. Un calibre automatique, c'est une montre qui n'a pas de pile, qui n'a pas de de batterie qui ne se branche pas sur le secteur, c'est un mouvement 100% mécanique. Ça marche avec un ressort qui est dans un barillet, qu'on recharge en portant la montre tout simplement. Il y a un rotor à l'arrière qui tourne et qui recharge le ressort, qui va ensuite délivrer l'énergie pendant 48 heures. Mais évidemment, au plus vous la portez, au plus la montre est rechargée, et donc elle donne l'heure euh, sans discontinuer. Si vous la posez à un endroit qu'elle ne bouge plus pendant 48 heures, elle cessera de fonctionner, à ce moment-là il faudra la remonter. Donc c'est l'avantage de ce petit indicateur qui permet de savoir combien il reste d'énergie à la montre et s'il si faut la remonter ou pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai voulu fabriquer le maximum de composants. Les aiguilles, le cadran, la carrure, le fond, euh, le bracelet, la boucle, la couronne vissée. J'ai voulu vraiment travailler sur le plus d'éléments possible pour faire une montre vraiment qui soit, je peux dire que je l'ai fabriquée de A à Z, hormis le mouvement. Mais on verra par la suite que le mouvement, j'ai quand même voulu le personnaliser, c'est-à-dire que le rotor à l'arrière, c'est-à-dire l'élément qui permet de recharger la montre quand on la porte, euh, il y a possibilité évidemment de faire ce qu'on veut, mais je voulais quelque chose d'unique, donc j'ai personnalisé le mouvement, à défaut de pouvoir le fabriquer, je l'ai customisé euh, avec un rotor sur mesure. Tout le reste des pièces, je les ai dessinées, je les ai imaginées, puis après j'ai trouvé les prestataires qui pouvaient me les fabriquer, que ce soit dans le domaine de l'horlogerie ou pas d'ailleurs, parce que des fois, il a fallu aller chercher ailleurs parce que ce n'était pas dans mes budgets. C'était des choses qu'on ne pouvait pas forcément faire à une seule pièce. Donc, il a fallu trouver un peu différentes méthodes, différentes techniques pour fabriquer euh, tous les éléments. Quand tout le travail de conception 3D était fini, euh, et avant de lancer les pièces finales en fabrication définitive, je suis passé par l'étape du prototypage 3D. C'est-à-dire que j'ai pris mes fichiers un par un et je les ai fait imprimer en résine avec des tolérances qui étaient de l'ordre de 35 microns, et qui m'a permis de mettre, de, bah déjà de voir si tout s'assemblait de la façon dont j'avais imaginé, et surtout s'il n'y euh, avait pas de grosses erreurs. Alors, ça a permis de mettre en évidence que bah, j'avais fait, euh, par exemple pour le cercle d'emboîtage, bah, je l'avais monté à l'envers, donc il a fallu refaire ce fichier-là, le réimprimer en 3D, etc. Et ne serait-ce qu'avoir le produit à taille réelle, pouvoir la mettre sur le poignet, pouvoir intégrer le bracelet dessus, pouvoir la porter, voir si c'est trop épais, voir si c'est trop large, si c'est trop gros, pouvoir ajuster avant de produire le modèle final. Le premier élément dont je voudrais vous parler maintenant, c'est la carrure, c'est-à-dire euh, l'endroit où on va poser le mouvement, euh, là où va venir euh, se mettre le cadran, le verre, c'est la boîte. Je travaille sur quelque chose de finalement très simple, c'est un objet qui est cylindrique, dans lequel on vient faire euh, une gorge pour mettre euh, un joint à l'étanchéité, dans lequel on va venir percer des trous pour pouvoir visser le fond, dans lequel on va venir faire euh, des trous avec euh, certains angles, etc., de façon à venir euh, cacher le joint sur la vue de dessus. Pour fabriquer cette pièce, euh, c'était 
de l'usinage CNC, donc il fallait trouver la machine avec les tolérances nécessaires, on parle du centième de millimètre. Au niveau de la matière, j'ai choisi de l'acier 316L, qui est un standard en horlogerie. C'est quelque chose qui a de très bonnes propriétés d'usinabilité, euh, c'est quelque chose qui permet d'être après retravaillé pour les finitions. Donc pour moi, c'était tout trouvé, c'était l'acier 316L pour la fabrication de cette pièce. Pour trouver une usine ou un fabricant qui pouvait me faire cette pièce-là, ça a été extrêmement compliqué. Parce que pour une pièce, on arrivait tout de suite sur des, euh, sur des montants assez importants, 1000, 2000 euros, euh, juste pour une pièce. Donc ça me laissait vraiment pas le droit à l'erreur. Il a fallu faire euh, pas mal de recherches et euh, j'ai fini par trouver euh, une usine en Chine qui était d'accord pour me faire une seule pièce. Et surtout qui permettait d'avoir les tolérances dont j'avais besoin, c'est-à-dire 0,01 mm. Ensuite, le fond. Le fond, c'était une pièce qui était extrêmement compliquée à fabriquer en CNC. Ces cornes flottantes, euh, qui, sont, euh, qui rappellent un petit peu des, des formes organiques, qui ne sont pas forcément faciles à venir euh, faire en CNC. Pourtant, j'avais conçu le, euh, ce fond euh, en faisant en sorte bah, que ça puisse répondre à ces contraintes-là. Mais il fallait des machines, 5, 6 axes, c'était il fallait quand même du gros gros outillage. Coup de bol, euh, la société que j'ai trouvée, c'était un petit peu la, la condition sine qua non, c'était que s'ils si me fassent la carrure, ils puissent me faire aussi euh, le fond. Bon, ils, étaient, ils ont été capables de faire les deux, donc le problème euh, ne s'est pas posé. Cette pièce-là, ils m'ont aussi envoyé une petite vidéo qu'on peut voir à l'écran. Euh, à l'arrière, j'en ai profité pour leur envoyer le fichier de la gravure laser à effectuer. Maintenant que j'avais le fond et la carrure, eh bien, il fallait trouver tout simplement euh, deux joints qui allaient me permettre de venir mettre mon verre devant et derrière. Bon, bah, Pour ça, pas besoin d'essayer de le fabriquer ou de l'imaginer. Hein. Il y a des sociétés qui fabriquent des joints, il y en a dans toutes les dimensions possibles et inimaginables. Donc il a fallu trouver euh, les bonnes correspondances et trouver les verres associés avec la bonne épaisseur. Donc verre saphir avec un traitement anti-reflet. Et euh, donc après, il ne restait plus qu'à venir emboîter le verre de devant, le verre de derrière. Les finitions, elles ont été faites par un ami horloger euh, qui m'a été d'une grande aide dans ce projet. Je le remercie grandement. Je lui ai envoyé ces pièces-là. Il m'a fait les finitions des brossés, il m'a fait les finitions des polis, il m'a retravaillé. Parce qu'il s'est avéré que ces pièces-là, même si elles avaient été faites avec des machines CNC, euh, eh ben, elles n'étaient pas parfaitement plans. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, elles étaient nickel, mais quand on regardait de plus près avec un microscope, eh ben, les surfaces n'étaient pas parfaitement plates. Euh, donc il y a eu un retravail à faire à ce niveau-là. Maintenant, parlons du cadran. Le cadran, ça a été la partie de la montre la plus compliquée à fabriquer. Ça a été, sur les un an et demi de travail, ça m'a pris un an et demi pour le fabriquer. Ça a été extrêmement long. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais le faire euh, naïvement, je voulais le faire en impression 3D. C'était un cadran euh, avec du volume, ce fameux guillochage avec ses effets de profondeur. Donc je me suis dit, bah, aujourd'hui, on arrive facilement à des tolérances à 35 microns en impression 3D en résine. Je me suis dit, on va le fabriquer en résine. J'ai fait le fichier 3D, je l'ai imprimé en résine. Le problème, c'est qu'un cadran, ça fait en général 0,4 mm d'épaisseur, et en résine, 0,4 mm d'épaisseur, ben, ça fait pas des surfaces parfaitement plates. Ça gondole parce que c'est chaud, parce que après il y a des rétrécissements. La finition au microscope, elle était affreuse. Donc là, ça a été le, le, le premier gros échec. Hein. C'était que ce que j'avais imaginé, ben, ça pouvait pas se fabriquer. Donc il a fallu euh, rebondir et trouver une autre solution pour fabriquer ce cadran qui, qui allait s'avérer être extrêmement compliqué. Finalement, en cherchant un peu, j'ai découvert une technique qui s'appelle la photo découpe, qu'on peut aussi appeler euh, gravure chimique, qui consiste avec un système de, de plaques, euh, d'insolation, etc., bah, de venir euh, graver, de venir faire des trous dans des plaques de métal assez fines, hein, qui vont de je crois 0,1 à 2 mm, quelque chose comme ça, ce qui correspondait parfaitement à ce que je cherchais euh, pour ce cadran-là. Donc euh, ce fichier 3D que j'avais fait avec cet effet de profondeur, bah, finalement je ne pouvais plus le faire avec cette technique-là, donc il a fallu euh, diviser le cadran en deux parties. Une partie avec le guillochage, les petits trous, ces petites lignes dont on a parlé tout à l'heure, et une autre partie avec le fond et les différents trous qui lui permettent après de venir fixer les pieds. Parce que le cadran, il se fixe avec deux pieds qui viennent s'emboîter après dans le mouvement. Ces fichiers-là, je les ai envoyés à un prestataire que j'ai trouvé. Alors il y avait une quantité minimum de cadran, enfin c'est plutôt une quantité minimum de plaques parce que c'est pas du tout un prestataire qui fait de l'horlogerie à la base. Donc je suis parti, voilà, ce sont des plaques de laiton qui font euh, 0,20 mm, 0,2 mm d'épaisseur. Euh, il y en avait 4 à prendre, donc ça faisait euh, de mémoire 64 cadrans, donc bien plus qu'il ne m'en fallait. Mais finalement, ça n'a pas été de trop, hein, parce que j'ai fait énormément de tests, je me suis raté, j'ai dû refaire, reprendre, essayer, etc., pour trouver la bonne méthode et, et finir par, euh, par avoir quelque chose de convenable. Donc voilà, on peut voir que la finition, elle est extrêmement bonne. Euh, L'idée, c'était de superposer ces deux plaques pour venir après composer le cadran final, et puis le peindre, et puis mettre les pieds, 
intégrer les index, la décalque, etc. Au début, je me suis dit, voilà, j'ai mes cadrans, il n'y a plus qu'à les coller, les assembler, un petit coup de peinture, et ça ira très bien. Donc, j'ai acheté des bombes de peinture bleues, euh, des après spécifiques, métaux, etc. Et puis, j'ai commencé à faire mes tests. Tests qui se sont avérés... Euh, Négatif, la peinture n'adhérait pas partout de la même façon, ça faisait de la peau d'orange, les bords n'étaient pas peints, avec l'après, sans l'après, j'avais trop d'épaisseur, et je trouve une autre méthode. Je continue à chercher, toujours, encore et toujours, et puis j'ai trouvé une, une société qui, elle, pour le coup, est vraiment spécialisée en horlogerie, fabrique des cadrans. Je leur ai expliqué mon problème, ils m'ont dit, ben voilà, avec le laiton, on peut faire une galvanisation, voilà, c'est une succession de principe d'action chimique qu'on va avoir sur le cadran, avec au début une préparation avec un micro-billage pour avoir une surface parfaitement lisse, parfaitement propre, et puis après cette méthode de galvanisation qui va permettre d'avoir un rendu bleu sur le cadran, bleu satiné, et là je me suis dit, parfait, bingo, c'est exactement ce qu'il me faut. La prestation avait forcément un coût, je ne pouvais pas faire mes 64 cadrans, de toute façon il ne m'en restait pas 64 après les tests que j'avais pu effectuer, mais on s'est mis d'accord, ils allaient me faire trois cadrans, trois cadrans sur les 64 du début, c'est-à-dire qu'après, bah, j'avais plus que trois cadrans pour finir complètement le projet, j'avais pas encore fait la décalque, j'avais pas encore mis les index, et puis après, il fallait faire le montage final avec les aiguilles, etc., sans l'abîmer. Je me suis dit, c'est jouable, allons-y. Donc j'ai commandé les trois cadrans, ils sont arrivés, et le rendu était effectivement irréprochable. À partir de là, maintenant, il allait falloir travailler sur la décalque. La décalque, c'est le fait de venir euh, apposer les inscriptions sur la montre. Alors en général, c'est euh, le chemin de fer sur euh, les secondes, le, la marque, euh, les indications sur la réserve de marche, tout ce qui est blanc en l'occurrence sur le cadran. La décalque, c'est un procédé à l'aide d'un tampon. On va venir faire une tampographie, c'est-à-dire on va venir sur une plaque en métal euh, sur laquelle est gravée les inscriptions qu'on veut mettre sur la montre. Le tampon vient prendre l'élément et vient la poser sur la montre. Ça donne un rendu qui est vraiment très beau. Mais pour le coup, la fabrication de tout ça pour un seul exemplaire était extrêmement compliquée. Donc j'ai cherché des solutions alternatives et j'ai trouvé une, une, boîte, une boîte française qui fait de la décalcomanie. Alors comme ça, ça peut paraître un peu surprenant, mais ils font aussi de la micro-décalcomanie tout petits autocollants. J'aurais exposé le problème et ils m'ont dit que ça pouvait très bien fonctionner. Et l'avantage, c'est qu'on a effectivement une, une finition qui est irréprochable. Il y a eu une dizaine de jours de fabrication, ils m'ont envoyé tout ça par la poste, tout s'est bien passé. L'avantage, c'est que la surface qui permet après de, de venir coller sur, euh, sur le cadran, elle est pas très collante. C'est-à-dire qu'on peut facilement le repositionner avant de venir l'appliquer définitivement. Donc quand j'ai reçu ça, j'ai fait mon premier test d'abord sur du papier pour voir si ça se, comment ça se décollait, comment ça se manipulait, si c'était facile, ça marchait bien. Après j'ai fait des tests sur des cadrans euh, que j'avais peints avec ma bombe, ça a bien marché. Et à partir de là, j'ai fait euh, le décalcomanie sur mes trois cadrans que j'avais. Le premier se passe mal. C'est-à-dire qu'il y a un petit bout qui ne qui n'adhère pas au cadran au moment où j'enlève l'étiquette. Le deuxième se passe bien, j'arrive, le rendu est nickel. Et le troisième, aucun problème, j'y arrive aussi. Donc finalement, sur les 64 cadrans que je commande au départ, j'en ai plus que trois grâce à la galvanisation. Et maintenant, j'en ai plus que deux parce que j'en ai foiré un au moment de faire euh, la décalque de cet élément blanc que je voulais euh, poser sur le cadran. Sauf que tout ça, c'est pas terminé. Il faut encore mettre les index, il faut encore mettre les aiguilles, et puis il faut monter tout ça. Mais en tout cas, j'avais déjà réussi une belle étape, euh, j'avais mon cadran, et maintenant, je pouvais avancer sur la suite. À présent, il fallait assembler les deux parties du cadran. Vous vous souvenez, on a une partie basse avec les pieds, et une partie haute avec la découpe de ce petit quadrillage. Mais maintenant, il faut assembler tout ça. Le problème des pieds, ça a été un problème qui a été assez compliqué. Les pieds de cadran, c'est extrêmement petit, c'est des machines bien particulières qui font ça, ce sont, euh, c'est voilà, c'est un métier à part, c'est le métier de cadranier, ils fabriquent des cadrans, ils font ça très bien, euh, on s'improvise pas sur, dans ce domaine-là. Toujours le même problème, personne ne voulait me faire un cadran avec euh, deux pieds, c'était fallait me faire deux, trois cents cadrans, et puis il fallait faire tout le cadran dans ces sociétés-là pour pouvoir faire le projet, donc c'était pas possible. Heureusement pour moi, il existe des boîtes avec euh, des pieds qu'on peut venir euh, fixer. Alors, les pieds ne sont pas exactement à la bonne taille, parce que là encore, on est sur du centième de millimètre près en termes de tolérance. En l'occurrence, ils étaient un petit peu plus courts et un petit peu moins épais. Mais au moins, grâce à ces pieds, j'allais pouvoir le fixer à mon mouvement, même s'il n'allait pas rentrer jusqu'au fond du mouvement, parce qu'après, le pied il est censé venir se fixer avec une petite, une petite vis qui vient cisailler le bord du pied et qui permet le maintien. Mais le principe de mon boîtier et la façon dont sont assemblés tous les éléments fait que finalement le cadran est pris en sandwich entre tous les éléments et tout est bien fixé, tout est bien serré, donc il n'est pas censé bouger. 
Il faut savoir donc qu'avec ces pieds-là, euh, on peut voir dans l'animation euh, actuellement, eh bien, forcément on le passe à l'intérieur pour que le pied sorte vers l'extérieur, et ça fait une petite surépaisseur entre les deux pièces, ce qui s'avère être plutôt joli parce que ça donne un peu de profondeur au cadran, mais ça donnait que deux points d'appui. Donc pour faire ça, euh, j'ai acheté une plaque de laiton qui faisait 0,10 mm d'épaisseur, la même taille que la surface du pied, de façon à pouvoir coller ces petits bouts tout autour du cadran et avoir différents points d'appui. Alors maintenant j'ai parlé de colle, évidemment, la colle est à l'horlogerie, ce que le bricolage est au scotch. Voilà, ça ne fonctionne pas. On ne met jamais de colle, ou très rarement, ou sur des cas bien particuliers, de colle dans un cadran, parce que ce n'est voilà, pas viable sur du long terme, sur de la grosse production. Tout doit être fixé et tenir et résister, surtout. Toujours le même souci, euh, le prix. Et puis, euh, je voulais pouvoir le faire moi, pouvoir imaginer la façon dont c'était fait, et la colle à ce moment-là me semblait être la solution la plus adaptée. Donc j'achète une colle spécifique pour métal, avec euh, bicomposants, etc. Quelque chose qui est censé vraiment résister à, à pas mal de contraintes. Et je commence à assembler ces deux bouts, de, ces, ces, ces quatre bouts de cadran pour en former que deux à la fin. Hein. Souvenez-vous, j'en ai, j'en ai perdu un dans, dans l'histoire. Euh, donc là, c'est, c'est pas évident parce qu'il faut pas abîmer le cadran. Il faut poser des points de colle qui sont extrêmement fins. Il faut pas que ça déborde. C'est très très minutieux. Mais donc finalement, j'arrive à finir les deux cadrans, à venir prendre les pieds du cadran en sandwich et à venir avoir ces plusieurs points de contact qui permettent du coup une certaine solidité dans le cadran. Mais ce n'est pas fini pour autant, parce qu'il faut maintenant apposer les index. Les index, ce sont ces petits bouts dorés qui sont tout autour de la montre. Alors sur la mienne, il n'y en a pas 12, il y en a 11, parce qu'il y a une ouverture un petit peu plus grande pour la date. Et les index, ça a été aussi une, une belle aventure. Au début, je les voulais en or. Je voulais quelque chose de haut de gamme, de premium. Donc évidemment, l'or me semblait euh, le plus adapté. Et avec le contraste du cadran bleu, c'était deux couleurs qui vont extrêmement bien ensemble. Je contacte un bijoutier qui s'avère être horloger dans le passé, le profil parfait, je lui explique, je lui montre les plans de mes index. Alors j'ai deux index différents, des grands et des petits, et chaque index est biseauté sur le haut pour pouvoir venir avoir des reflets de lumière, de brillance quand on, quand on porte la montre. Alors il m'explique que lui il peut le faire avec une gravure laser, découpée, et puis après venir poncer, euh, je ne sais plus exactement le terme, et venir après faire à la main, pour chaque index, les petits rebords sur les 11 index, euh, et tout ça en or. On se met d'accord sur un prix, j'achète euh, la plaque d'or, lui de son côté il a la mine pour avoir exactement la bonne épaisseur, je lui envoie les plans, il commence à faire le travail, il m'envoie le résultat, il m'avait prévenu dès le départ que si c'est fait à la main, bon, bah voilà, il y aura des petites imperfections, ça ne sera pas forcément toujours extrêmement régulier, mais à ce moment-là du projet, je suis confiant et je me dis qu'on va y arriver, que finalement des index est petit, que ça ne se verra pas, même si ce n'est pas extrêmement bien fait. Et je reçois ben, les fameux index. Au début, je suis, un petit, je suis content, mais c'est vrai que la finition n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas brillant parce que ce n'est pas parfaitement poli, ce n'est pas parfaitement régulier. La taille, eh ben, elle, sont, elle est un tout petit peu plus petite que les trous que j'ai fait pour mettre les index dedans. C'est pas nickel, alors je fais des essais, je les mets dans mes cadrans, je fais des photos, je le montre à des gens et dire un cadran qui est magnifique, t'as une décalque qui est parfaite, t'as des cadrans, ça va pas quoi, ça va pas, la moindre photo prise de près, euh, euh, c'est, ça va pas. C'est embêtant parce que bah, ça m'a déjà coûté de l'argent, mais en même temps, voilà, les, le cadran c'est vraiment ce qu'on va voir sans arrêt sur cette pompe là donc c'est dommage de, de, d'avoir quelque chose qui n'est pas parfait. Je repars dans des recherches, euh, donc là je trouve une usine euh, en Chine, parce que c'est encore et toujours le même problème. Trouver quelqu'un qui fabrique des index, c'est facile. Trouver quelqu'un qui fabrique des index en très petite quantité, et à des prix abordables, c'est mission impossible. Donc je tombe sur cette usine en Chine euh, qui me propose de les faire. Il faut fabriquer un moule, et puis après on fait euh, un estampage de chaque index, c'est-à-dire qu'on vient mettre en pression une plaque de métal dans un moule qui est plus solide que cette plaque en métal, et puis ça forme les index... Euh, les uns après les autres. C'est accessible et au final je dois en prendre une trentaine de chaque modèle donc euh, je m'en sors plutôt pas mal et là le rendu il est parfait. C'est poli, c'est biseauté de manière régulière, les index ont une tolérance de 0,01 mm, exactement ce que j'avais prévu pour cet emplacement là, donc c'est parfait, c'est nickel, il ne reste plus qu'à les coller à l'intérieur. Et on arrive sur la dernière étape de la création de ce cadran là, c'est le fait de pouvoir apposer les index à l'intérieur 
Donc là, ils vont être collés. En général, sur les index, on met des petits pieds en dessous qui viennent s'emboîter à l'intérieur du cadran. Là, ça me paraissait compliqué à faire tout seul, donc j'ai toujours euh, et encore opté pour cette euh, solution de la colle bicomposant. J'ai deux cadrans, je fais le premier, et évidemment, à un moment, j'ai un filet de colle qui reste sur mon outil. J'en mets sur le cadran, j'essaie de frotter, de faire partir, ça ne marche pas. Et le cadran, il est foutu. Il faut savoir que mes trous d'index, ils font, je crois, 5 mm par 2. Il faut venir poser l'index parfaitement à plat à l'intérieur euh, et venir appuyer pour compresser la colle. Parce qu'il ne faut pas que les index soient trop hauts, parce qu'il y a les aiguilles qui passent au-dessus. Donc, il y a une certaine tolérance à avoir sur la hauteur. Je foire ce premier cadran. Voilà. Il m'en reste plus qu'un. Euh, J'ai passé des dizaines d'heures jusque-là. Donc, la pression, elle est maximale. Et euh, bon, spoiler, j'ai réussi à fabriquer la montre. J'arrive à faire ce dernier cadran avec euh, grande minutie, et pourtant c'est pas forcément ma qualité première, mais j'arrive à poser les 11 index, à les coller, ça ne déborde pas, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de... ça fonctionne. Le cadran, je le pose dans un papier euh, spécifique, dans une petite pochette plastique, tout ça dans une boîte euh, en plastique dur qui ne peut pas être déformée ou écrasée, et je n'y touche plus jusqu'au montage final. Le cadran est terminé. Parlons des aiguilles à présent. Les aiguilles, c'est toujours le même souci. Faire en petite quantité, c'est pas facile. Je contacte des boîtes françaises, des boîtes suisses. Tout le monde me dit bah « Non, monsieur, pour un seul cadran, je vais pas vous faire une paire d'aiguilles. Euh, » Déjà, le, le, le moule coûte déjà 1000 euros. Derrière, il faut que vous en preniez au moins 300. C'est trop compliqué, on peut pas faire. C'est pas dans votre budget non plus. J'avais une idée assez précise des aiguilles que je voulais. J'avais la forme, je les avais dessinées. Je voulais du Luminova en dessous pour pouvoir euh, voir l'heure dans la nuit. Je me suis tourné une nouvelle fois vers la Chine et vers le même fabricant qui m'avait fait les index. Il m'envoie son catalogue d'aiguilles déjà réalisé en m'expliquant que faire une aiguille de zéro, ça sera trop compliqué et pas dans mon budget. Donc il m'envoie le catalogue et je tombe sur les aiguilles que je voulais, celles que j'avais imaginées, celles que j'avais designées, qui ont une forme finalement assez classique, mais que je ne trouvais pas dans les dimensions de mon mouvement. Parce que le cadran est très grand, donc il faut que les aiguilles soient en adéquation avec ça et qu'elles aillent jusqu'à une certaine longueur sur le cadran. On peut avoir des toutes petites aiguilles euh, si le cadran est très grand, il faut quelque chose qui soit harmonieux. Et je tombe sur l'aiguille qu'il me faut la paire d'aiguilles qu'il me faut. Le problème, c'est qu'elle n'est pas à la taille de mon mouvement. Parce que le canon de l'aiguille, le, le rond sur lequel on vient chasser l'aiguille sur le mouvement, n'est pas la bonne taille. Heureusement, la société chinoise permet de faire du sur-mesure à ce niveau-là. Et on peut fabriquer une petite série. Il fallait au minimum 5 pièces de chaque aiguille. Euh, donc on part, euh, on part sur ce, sur ce créneau-là. Donc je renvoie les plans de, de mon mouvement. Il m'envoie les plans de l'aiguille en fonction du mouvement, je regarde que les tolérances euh, matchent bien, ça s'avère être ok, je commande. Après, bon, évidemment, il y a la production, il y a le temps de livraison, etc., ça vient de loin. Les aiguilles arrivent, et là encore, le rendu, il est parfait. Les aiguilles, finalement, ça a été assez facile. Pour l'aiguille des secondes, et pour l'aiguille de la réserve de marche, c'est des formats qui sont assez classiques, donc j'ai pu en trouver des modèles qui étaient déjà fabriqués, que j'ai juste eu à commander sur Internet. Maintenant, parlons du bracelet. Donc le bracelet, je voulais que ce soit de l'alligator en cuir bleu. Je voulais que ce soit le même bleu que le cadran. Donc tant que j'avais pas le cadran, je pouvais pas avancer sur le bracelet. Heureusement, le cadran était finalisé. Donc j'ai pu faire mes comparaisons de couleurs à partir d'un pantonnier, récupérer la couleur du cadran et essayer de trouver la même sur un cuir alligator bleu. Contacter les différentes sociétés françaises qui faisaient de la fabrication de bracelets. Alors il y en avait qui voulaient absolument mettre leur nom sur leur bracelet. Ça, moi je voulais pas, je voulais une montre qui était unique. C'était un bracelet qui était fait sur mesure, avec différentes cotes à respecter. Finalement, j'ai trouvé la société ABP à Paris, qui sont spécialisées dans la fabrication de bracelets, sur lequel j'ai pu choisir et personnaliser toutes les cotes. La longueur, la largeur, la longueur de chaque bras, euh, la façon dont ça allait être cousu, la qualité du cuir, la façon dont il était traité, la couleur, le nombre de trous, euh, tout ce qu'on peut avoir comme finalement sur, euh, sur un bracelet. Donc je leur ai envoyé mon cahier des charges, je envoyé un devis et euh, on était parti pour la fabrication de ce bracelet. Je l'ai reçu avec un petit peu d'attente, hein. bon, on était en plein Covid à ce moment-là, on ne peut pas leur en vouloir. Et là encore, une qualité qui était extraordinaire, une finition, pourtant des, des, des bracelets en cuir, j'en ai, euh, ai un paquet. C'est là qu'on voit que ceux que j'ai ne sont pas forcément de, de, de très grande qualité. Cela était vraiment magnifique. Ce qui me posait souci avec ce bracelet, c'est que c'est pas moi qui l'avais fabriqué, j'avais fait appel à une société, il l'avait fabriqué, j'avais choisi la couleur du cuir de devant, le cuir de derrière, euh, l'assemblage, les finitions, etc. Mais j'avais pas mis ma main dedans. Donc je me suis dit, je vais fabriquer la boucle, l'élément arrière qui permet de fermer le bracelet en cuir. Je suis reparti sur Solidworks et j'ai dessiné une boucle, j'en ai dessiné une deuxième, une troisième, la première on m'a dit ça ressemble trop à ce qui se fait déjà, la deuxième on m'a dit c'est pas top, 
c'est trop anguleux, ça va faire mal. La troisième, hein, on va s'accrocher. Et finalement, j'ai fait une boucle qui me plaisait beaucoup, qui était originale, qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, euh, et à rester maintenant à la fabriquer. La méthode de fabrication de cette boucle, finalement, elle est assez simple. J'avais imaginé l'impression 3D en métal. Aujourd'hui, l'impression 3D, on peut faire avec des filaments, de la résine, de l'ABS, du carbone. Et on peut faire de l'impression 3D en bois, mais on peut aussi faire de l'impression 3D en métal. Et coup de bol, le métal, je trouve le 316L, le même qui est utilisé pour la carrure et le fond de ma montre. Les tolérances semblent être intéressantes et matchées avec ce dont j'ai besoin. Donc je fais un premier test en impression 3D en résine pour être sûr que tout rentre à l'intérieur, la pompe, les trous, est-ce qu'ils sont assez larges, est-ce que... Elle est bien maintenue Est-ce que le bracelet permet d'être fermé Est-ce qu'il épouse bien la forme du bracelet Est-ce que je m'accroche avec la montre enfin, voilà, Il y a tout un travail de recherche un petit peu et de développement autour du design de cette boucle. Et puis j'arrive à une forme qui me plaît pas mal avec mon impression en résine. Et je fais ma commande en acier 316L imprimé en 3D. Quelques jours plus tard, je reçois à la boucle. Elle correspond pas mal en termes de dimension. Les petits trous qui servent à mettre la pompe à l'intérieur qui va venir maintenir la boucle sont bien dessinés et surtout après un travail de finition, de ponçage et de polissage parce que bah, le rendu il est, il est très granuleux, on, en impression 3D on n'a pas un, un poli miroir quand ça sort, on a quelque chose de, de très granuleux euh, comme une pierre, euh, une pierre ponce un peu. Il faut venir euh, poncer ça avec différents grains, euh, différents euh, produits après pour venir finir le métal et avoir un aspect brillant. Tous les petits éléments qui venaient après composer la montre, euh, les joints d'étanchéité, les vis pour fixer euh, le fond à la carrure, ça ce sont des éléments que j'ai trouvé évidemment déjà fabriqués. Les vis, euh, j'avais pas forcément de, de contact dans le domaine, donc je suis allé chercher, euh, j'ai tapé tout bêtement sur Google, vis, petite, euh, petite vis d'horlogerie, etc. Euh, puis je suis tombé sur un site de maquettiste qui proposait euh, des plans assez précis des vis, ce qui m'ont permis de les reproduire en 3D, de voir si ça allait, etc. Et donc j'ai sélectionné ces vis-là. Bon, ça s'avère être une erreur parce que les vis n'ont pas une finition extraordinaire. Au final, ces métiers-là, ça s'appelle le décolletage, c'est la, la façon de, de créer, de concevoir des pièces euh, avec des révolutions, des, des vis, des écrous, des choses comme ça. J'aurais pu trouver d'autres solutions, mais voilà, j'ai pris ces vis-là. La couronne vissée, quant à elle, Évidemment, c'était un élément très important de la montre parce que c'était visible et je voulais quelque chose de 100% personnalisé. Le problème, c'est que faire cette toute petite pièce, c'était trop difficile et encore une fois, personne ne voulait me la faire pour une seule pièce. Donc là, je suis parti sur un modèle qui était tout fait. J'ai choisi le design, j'ai choisi la couleur, j'ai choisi euh, la forme, j'ai choisi euh, le diamètre, etc. Mais elle était déjà réalisée. Le principe de fonctionnement, il est simple. C'est un tube qu'on vient chasser à l'intérieur de ma carrure. Donc là, il y a un principe de tolérance à respecter, c'est-à-dire que le tube de mémoire il faisait 2,7 mm et le trou que j'ai fait faisait aussi 2,7 mm. Sauf que, vous allez me dire, quand on met 2,7 dans 2,7, c'est censé rentrer nickel, oui. Mais il faut que ce tube rentre en force et qu'après il ne bouge plus, qu'il soit vraiment solidaire de la boîte, qu'il soit à la fois étanche et qu'il ne, pu qu ne puisse pas tourner au moment où on va remonter euh, la couronne vissée par exemple. Et ça, ça a donné lieu à de nombreuses recherches qui m'ont permis de constater que des tableaux qui démontraient les tolérances qu'il fallait avoir pour que les pièces aient des assemblages souples, démontables ou au contraire non démontables. Et d'ailleurs, je remercie Ben qui m'a énormément aidé là-dedans dans la création de cette montre, qui est designer industriel et qui connaît un petit peu toutes ces tolérances mécaniques, d'étanchéité, etc. et qui m'a vraiment donné pas mal d'astuces pour réussir le projet. La couronne, elle est reliée à la tige de la montre qui, elle, va à l'intérieur du mouvement et qui permet la mise à l'heure, le changement de date ou le remontage de la montre. C'est un élément qui est essentiel parce que c'est quelque chose qui est manipulé euh, assez fréquemment. Donc il faut que l'alignement de cette tige soit parfait avec le trou qu'on va faire dans la carrure, avec le tube qu'on va mettre à l'intérieur et la couronne qu'on va venir visser par-dessus. Et là encore, on est sur du centième de millimètre près. Et maintenant, parlons du rotor. Le rotor, c'est cet élément qui est à l'arrière du mouvement et qui permet de recharger la montre quand on l'aborte. C'est un élément qui se veut et qui se doit d'être beau, selon moi, parce que c'est ce qui reflète vraiment le cœur du mécanisme. Et surtout, il est visible depuis l'arrière. Au début, j'avais prévu de le faire en CNC, dans la même usine qui avait fabriqué mon boîtier et mes cornes. Le problème, c'est que je l'ai fait fabriquer, je l'ai acheté. Quand je l'ai reçu, je me suis rendu compte que c'était pas parfaitement plan parce que c'est un élément qui était vraiment très petit. 
Et surtout, j'avais pas pris les cotes avec euh, assez de précision. Ce qui fait que je me retrouvais avec un rotor bah, qui se démontait dès que je le montais, parce que la pression qui était exercée par cette bague n'était pas assez forte. Donc, euh, bon, bah, évidemment, un petit coup de, de déception. Je continue mes recherches euh, et je tombe sur un horloger, celui qui fabrique des mouvements, celui qui conçoit des, des montres, celui qui pouvait m'aider. Et il me dit, bah écoute, ça tombe super, je suis justement en train de faire un, un rotor de 7750, ça tombe bien, c'est le même. Donc, euh, moi, ma machine, elle est prête. Juste à m'envoyer ton design, euh, je te fais le retour, il n'y a aucun souci. Donc c'était un, un, un vrai coup de chance pour moi. En plus, bah, comme il est du métier, il connaît euh, énormément de monde, donc il a pu me faire vraiment les finitions que je voulais. Je voulais un rotor qui soit beau, donc je l'ai déjà imaginé sur Illustrator, avec euh, certaines découpes, avec certaines finitions, etc. Après, je l'ai modélisé en 3D. C'est le fichier que je lui ai envoyé pour qu'il puisse après lui le reproduire. Je lui ai demandé un rotor en laiton. Je voulais après qu'il y ait une dorure par-dessus. Je voulais qu'il y ait une cote de Genève et un biseau poli. Et je voulais un certain nombre d'indications gravées au laser, comme le nom et le prénom de la montre. En bonus, il me met un très beau roulement à billes dessus. Et moi, je n'avais plus qu'à venir visser le rotor sur le mouvement. Les premiers tests s'avèrent parfaits. Le mouvement ne frotte pas, ne touche pas. Les cotes sont bien respectées. Donc là, c'était une étape qui venait de se finaliser et on allait pouvoir passer à la suite. Et maintenant, c'était le montage final qu'on allait devoir faire. C'était maintenant où j'allais savoir si tous ces plans, toutes ces 3D, tous ces assemblages que j'avais fait sur SolidWorks, où j'avais imaginé la façon de monter chaque élément avec des tolérances du centième de millimètre près, euh, si tout ça avait servi à quelque chose et si tout allait s'emboîter sans problème. Parce que c'était bien beau de le faire sur un ordinateur où quand on met 37 mm, ça fait 37 mm, mais dans la réalité, personne n'est capable de vous fabriquer une pièce qui fait 37 mm. Elle fera toujours 37,0 quelque chose, ou 36,95 quelque chose. Et sauf que tout ça, évidemment, l'horlogerie, ça a une importance, une incidence particulière. Donc le montage final, finalement, c'était assez stressant, parce que je ne savais pas si, si tout allait s'assembler, et si les un an et demi que j'avais passé sur ce travail-là euh, avaient servi à, à quelque chose ou pas. Donc c'était assez, euh, assez prenant, j'avais qu'un seul cadran, il fallait pas le rayer, il fallait pas le casser, euh, j'avais pas non plus énormément d'aiguilles, c'était très tendu. On a fait le tour de tous les composants et maintenant il fallait euh, assembler la montre et la finaliser. J'avais pas tous les outils nécessaires, j'en avais acheté énormément parce que euh, je voulais le faire par moi-même. Donc j'avais plein d'outils mais il m'en manquait encore énormément pour espérer pouvoir finaliser le projet et monter la montre. Heureusement, dans mes contacts, j'avais cet ami qui m'a aidé, euh, qui m'a conseillé tout au long du projet, qui m'avait proposé de venir faire le montage chez lui dans son atelier, où il a plein, plein, plein de machines. Un horloger comme on en fait, euh, comme on en fait peu euh, aujourd'hui, qui fait vraiment tout à la main et qui a la possibilité de tout construire, tout fabriquer, tout modifier de A à Z. On se trouve une date tous les deux, je me rends chez lui et on commence le montage. Au début, on avait prévu une petite heure de montage, parce que bah, finalement, assembler le monde, ça, une fois que tout est bien fait, c'est censé être rapide. Il s'est avéré qu'on a trouvé des petits problèmes, des petites erreurs, qu'il a fallu les modifier, etc. Huit heures plus tard, on avait enfin finalisé la montre. Entre temps, on casse la tige, celle qui permet de venir visser la couronne. Parce que la tige, on doit venir la couper très précisément à une certaine taille pour que la couronne puisse se visser, se dévisser, mais aussi se mettre à l'heure, régler la date, etc. Donc c'est un élément qu'il faut pouvoir couper. C'est un élément forcément qui est extrêmement petit, assez fragile, et au dernier moment, elle casse. Et évidemment, j'en avais pas prévu d'autre. Elle se casse et puis elle vole dans l'atelier. Un élément que limite, il faut regarder à la loupe pour pouvoir voir en détail. Je me suis dit, bon, catastrophe, ça fait 8 heures qu'on y est, il faisait nuit noire, il était 21 heures. Et finalement, il me dit, oh, t'inquiète pas, on va la retrouver. Il sort le balai, commence à passer un coup de balai et tout, et... Il la retrouve, il la retrouve, bon, certaines habitudes de chercher les, les petites pièces. Et dans notre malheur, elle a cassé un endroit sur la tige filetée où il restait un filet. Donc on a pu en fait la revisser en mettant un point de colle loctite, c'est un, une colle spécifique qui, qui n'a pas besoin d'oxygène pour, pour polymériser. Donc on est venu la refixer comme ça. Alors évidemment, je l'ai changé entre temps, j'en ai recommandé une, euh, voilà, mais... Pour finir la montre, on a pu euh, utiliser euh, cette méthode-là. Il s'est avéré que euh, pour la, la, la refixer, on avait besoin d'une petite euh, rallonge. La petite rallonge ne permettait pas de pouvoir la mettre dans la montre. Donc on l'a retravaillée sur le tour avec euh, un microscope. Donc enfin, voilà, ça a, été, ça a été vraiment épique. Mais à la fin, j'avais la pièce et on pouvait enfin la mettre 
dans la montre. Une fois que tout ça s'était monté, on a fait après des tests d'étanchéité pour voir si bah, tout ce travail que j'avais et toute cette attention particulière que j'avais porté à l'étanchéité avait porté ses fruits et il s'avère que la montre est étanche. Alors la machine ne permettait pas d'aller au-delà de 4 bars mais voilà, c'est déjà que la montre permet de résister à cette pression, ce qui est déjà beaucoup, ce qui est déjà pas mal. Une fois que le montage a été complètement finalisé, on a pu faire aussi les tests avec un time graffer. Ça permet de voir la régularité de la montre, savoir si elle prend de l'avance, elle prend du retard ou pas. Et là, on était vraiment parfait, elle indiquait 0 secondes. Alors évidemment, je modère mon propos, parce que c'est un test qu'il faut effectuer sur différents axes, différentes positions après faire une moyenne de tout ça, mais globalement on était très contents tous les deux euh, du résultat de ce mouvement-là qui de toute façon se voulait être un mouvement avec une très grande fiabilité. Le final, il est fait, la montre elle est réalisée, elle est là, comme vous pouvez le voir. Hop, je vais enlever un petit peu la poussière qui est dessus. Je suis très très content du résultat, je suis extrêmement heureux d'être allé au bout du projet parce que c'était pas dit que j'allais pouvoir y arriver. Au début, sur les premières semaines, j'avais gardé le projet complètement secret, je savais pas si j'allais pouvoir aller au bout. Et pas tant ma détermination qui me faisait, qui me posait problème, c'était plus la capacité de pouvoir produire les pièces que j'avais imaginées. Est-ce que j'allais être dans un ordre d'idée de prix qui était convenable ou pas. C'était vraiment une très grande satisfaction. La petite boucle ici qui a été imprimée en 3D, le bracelet sur mesure et les fameuses cornes flottantes ici. Où on peut voir ici le petit intervalle où rien n'est rattaché, les différentes finitions qui sont autour de cette montre. Et la petite particularité, effectivement, c'est que j'ai laissé la partie où on voit la date ouverte sur le jour d'avant et le jour d'après, qui donne un petit style plutôt sympathique et le guillochage qu'on voit avec cet effet de profondeur. Maintenant, c'est l'ère du récapitulatif. Qu'est-ce que m'a coûté cette monte en temps, en investissement Je pense qu'en temps, vous l'avez compris, c'est un an et demi. Alors évidemment, c'est un an et demi pendant le Covid. C'est un an et demi où je dépendais de certaines personnes, etc. Donc aujourd'hui, ça serait à faire, ça prendrait beaucoup moins de temps. Au niveau du prix, je pense que ça en intéressera certains. Voici un petit tableau qui récapitule un petit peu toutes les étapes financières de ce projet. Le vert, environ 80 euros. Celui de devant, celui de derrière. Il a fallu en acheter un peu plus parce que des fois, c'était pas la bonne épaisseur, etc. Les joints, une vingtaine d'euros. J'en ai acheté beaucoup, beaucoup. Un joint, ça coûte un ou deux euros en général, mais j'ai dû en acheter beaucoup. J'ai fait des tests, j'ai dû refaire, etc. Le rotor, 300 euros. 100 euros au départ avec l'usine en Chine qui m'a fait un truc qui n'était pas, pas parfaitement plat. Et 200 euros avec l'horloger spécialisé qui m'a fait un rotor nickel. Et donc un prix parfaitement compétitif. La carrure, c'est-à-dire la partie cylindrique de la montre, c'est la partie la plus simple. 145 euros en usine HNC. La partie plus complexe, c'était le fond. 300 euros, c'est le fond avec les cornes. Euh, donc c'était une partie qui était beaucoup plus longue, qui nécessitait beaucoup plus d'étapes. La décalcomanie, c'est-à-dire ce que j'appelle la décalque, m'a coûté 140 euros pour avoir une quinzaine euh, de petits cadrans à venir à poser. Les cadrans, justement, la photo découpe avec euh, les petites plaques en métal qu'on a vues tout à l'heure, euh, ça m'a coûté 140 euros. Les différents tests de peinture que j'ai effectués, une centaine d'euros. La galvanisation des trois cadrans, 200 euros. La couronne vissée, j'ai dû en acheter plusieurs, j'ai dû faire des tests, etc. 120 euros. L'outillage d'hiver, c'est la partie la plus importante, j'en ai eu pour environ 900 euros. C'est les tournevis, les supports de boîtier, de mouvement, les loupes, les pieds, euh, le pied à coulisses qui m'a permis de tout mesurer, les pieds de cadran, le dremel, euh, tous les outils qui m'ont permis de réaliser cette montre. Les index. 200 euros avec l'horloger spécialisé qui m'a fait des index qui n'étaient pas parfaitement finis. Et 200 euros supplémentaires par l'usine en Chine qui me les a fait avec une méthode de moule, etc. Où là, c'était nickel. Donc 400 euros au total. Les aiguilles, une centaine d'euros entre celles que j'ai faites sur mesure et celles que j'ai commandées à part. Le bracelet en cuir sur mesure également, 300 euros. La boucle en impression 3D, 120 euros. Le mouvement, il a coûté 450 euros. Tout ce qui est vis, bride, euh, vis de boîtier, les barrettes, etc., environ 50 euros. La partie prototypage 3D qui m'a permis de mettre en évidence certaines erreurs et qui m'a permis d'avancer sur le design, 300 euros. Ce qui fait un peu plus de 4000 euros pour la création de cette montre. Évidemment, je ne compte pas le temps passé qui est énorme. Un an et demi de travail, évidemment, ça représente beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. 
Pour finir, j'aimerais vous parler maintenant des axes d'amélioration, parce que, euh, évidemment, j'ai passé beaucoup de temps sur ce projet-là, mais c'est aussi important d'en tirer les conclusions qui s'imposent et de voir là où j'ai fait des erreurs et là où je peux m'améliorer par la suite. Déjà, en termes de design, 46 mm, c'est très large, c'est très épais, c'est imposant. Il euh, y a des poignées d'hommes qui, qui, qui sont assez épais, qui permettent de porter ce genre de monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde, en l'occurrence, ce n'est pas mon cas. Mais c'est un choix qui était conscient. 46 mm, je savais que c'était gros, que c'était imposant, euh, mais ça faisait partie de mon brief de départ. Là où il y a une erreur, il y a une réelle erreur, où ce n'est pas euh, simple fait du « j'aime, j'aime pas », c'est une réelle erreur en termes de design, c'est l'épaisseur de la montre. Elle fait 16 mm, 16 mm pour une montre, c'est assez imposant. Il y avait un certain nombre d'astuces que j'aurais pu utiliser pour donner la sensation d'une montre moins épaisse. Le biseau ici, qui est poli, j'aurais pu le ramener beaucoup plus bas, de façon à affiner sa taille. Euh, de la même façon, en bas, j'aurais pu mettre un biseau, ce qui aurait permis d'avoir la sensation que cette partie-là brossée ici, qui fait le, tout le tour, soit moins imposante. Maintenant, sur la partie euh, technique, de la montre, j'aurais voulu aller plus loin dans la fabrication de certaines pièces, notamment la couronne vissée. J'ai dû prendre un modèle qui était existant, mais j'aurais aimé la designer et la faire fabriquer. De la même façon, le tube, euh, c'est un élément technique, mais que j'aurais aimé dessiner et faire fabriquer sur mesure. Je voudrais remercier euh, tous ceux qui m'ont aidé, qui ont participé de près ou de loin à la création de cette montre, tous les prestataires qui m'ont accompagné. Mention particulière pour euh, Ben, le designer, qui m'a permis de dessiner certaines pièces qui étaient trop complexes pour moi, notamment les cornes. J'avais du mal à faire des formes qui étaient parfaites. Euh, il a repris mon fichier, il m'a donné des astuces, il m'a beaucoup aidé sur les joints, l'étanchéité, la tolérance, etc. Euh, pour mon autre ami horloger qui m'a permis, qui ne veut pas que je le cite, qui m'a permis de faire... Euh, le montage final, qui m'a fait les finitions de la montre et qui m'a aussi été d'une grande aide. Et à tous les autres qui ont participé à, à ce projet-là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était la première fois que je me testais à cet exercice sur YouTube, qui n'est pas forcément un exercice facile de parler devant une caméra, d'expliquer les choses, de se livrer comme ça. Mais bon, si vous êtes arrivé au bout de la vidéo, c'est que soit que vous vouliez voir le rendu final, soit que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Et pour ça, bah, je vous en remercie. A bientôt